প্রিয় দর্শক আপনাদের স্বাগত কুইক কনজিউমার ফুড জিরো আওয়ারে বৈশাখী টেলিভিশনের সমসাময়িক বিষয়ভিত্তিক আলোচনার নিয়মিত আয়োজন কুইক কনজিউমার ফুড জিরো আওয়ার আজকের আলোচনার বিষয় তথ্য প্রযুক্তির বিকাশ ও সংকট প্রিয় দর্শক প্রতি মাসের মতো এ মাসেও বৈশাখী টেলিভিশনে চলছে সংবাদ উৎসব আর এই উৎসবের অংশ হিসেবে সাত দিন প্রতিদিন একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে একাধিক প্রতিবেদন প্রচারিত হচ্ছে যে দিনটি আমরা কিছুক্ষণ আগে পেরিয়ে এলাম সেদিনকার রিপোর্টিংয়ের বিষয় ছিল তথ্য প্রযুক্তি তারই প্রেক্ষিতে আজকের এই আলোচনার বিষয় নির্ধারণ দুজন অতিথি আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন কথা বলবার জন্য চলুন তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া যাক আমার জানতে প্রথমেই রয়েছেন নাইমুন জাবান মুক্তা জনপ্রেক্ষিত বিশেষজ্ঞ এটুআই প্রোগ্রাম প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এরপর রয়েছেন ডক্টর অমিতাভ চক্রবর্তী তথ্য প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ এ দুজনের সঙ্গে কথা বলবো আজকের নির্ধারিত বিষয় তথ্য প্রযুক্তির বিকাশ ও সংকট এই নিয়ে তবে তার আগে যথারীতি এক নজর দেখে নিচ্ছি বৈশাখী শিরোনাম আসছে অর্থ বছরের এডিপি এক লাখ চৌষট্টি হাজার কোটি টাকা জিডিপির লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত সঠিক পরিকল্পনার কারণে অগ্রগতি বললেন প্রধানমন্ত্রী সৌদি আরব ও নিউইয়র্কে দুই সড়ক দুর্ঘটনায় আট বাংলাদেশি নিহত দেশে সজনের আহাজারি রাজধানীতে আপন জুয়েলার্সের পাঁচ শোরুমে কাস্টমসের অভিযান দুইটি সিলগালা রেন্ট্রি হোটেল থেকে অবৈধ পূর্ণ জব্দ তথ্য প্রযুক্তির ছোঁয়ায় পাল্টাচ্ছে মানুষের জীবন এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন হারিয়ে যাচ্ছে ডাক বিভাগের মতো অনেক পুরনো সেবা এবং ব্যাংক লেনদেন জমির কাগজপত্র সহ ই তথ্য সেবা কেন্দ্র দিচ্ছে একশো বারো ধরনের সেবা বাড়ছে অপব্যবহারের বিপদ প্রয়োজন শিক্ষা ও সচেতনতা সৃষ্টি প্রিয় দর্শক আমরা দেখছিলাম বৈশাখী শিরোনাম যাচ্ছি আলোচনায় আজকের দুই অতিথি নাইমুজ্জামান মুক্তা এবং ডক্টর অমিতাভ চক্রবর্তীর সঙ্গে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলছি সেটি আসলে এই সময়কালের যদি বলি যে প্রাণস্পন্দন হয়ে উঠেছে সেটি বোধ করি খুব বাড়তি বলা হবে না তথ্য প্রযুক্তি আমাদের প্রতিদিনকার নানা প্রয়োজনে এমনকি দাপ্তরিক প্রয়োজন থেকে শুরু করে একদম গৃহকোণ পর্যন্ত সকল প্রকার প্রয়োজনই এর সম্পর্কটি এমনভাবে জড়িয়ে আছে যার বিকাশকে প্রাণস্পন্দনের সঙ্গে তুলনা করা যেতেই পারে আমার হয় আপনারা এই বিষয়ে কেউ দ্বিমত পোষণ করবেন না কথা বলছি সেই তথ্য প্রযুক্তি নিয়ে তথ্য প্রযুক্তির এই যে এখন যে বাস্তব চিত্রটি আমরা দেখছি আমরা এই যে বলছি যে বদলে গেছে আমাদের জীবনযাত্রা বদলে গেছে আমাদের দিন যাপনের ধরন এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এই যে বলছি এটি আসলে দেখবার আমাদের সুযোগ হয়েছে গেল সাত আট বছর এরকম একটি সময়কালে আসলে আমরা এর পুরো বিকাশটিকে আমরা দেখেছি আর যদি শুরুটা ধরি আমরা ইন্টারনেট বা অন্তর্জালের যাত্রার ভেতর দিয়ে যদি এর শুরুটা আমরা ধরে থাকি সেক্ষেত্রে নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে অর্থাৎ খুব বেশি পুরনো নয় অল্প সময়ের ভেতরেই বড় ধরনের পরিবর্তন নিয়ে এসেছে তথ্য প্রযুক্তি আমাদের জীবনে এবং যদি সরকারের উদ্যোগের জায়গায় আবার যদি যাই সেক্ষেত্রে সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণের যে পরিকল্পনা তারই অংশ হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে এই বিশাল কর্মযোগ্য তথ্য প্রযুক্তির আর সেই কর্মযোজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা আছে এটুআই এটুআই জনপ্রেক্ষিত বিশেষজ্ঞ নাইব জমান মুক্তা আপনার কাছ থেকে প্রথমেই শুরু জানতে চাইব যে শুরুটা যখন হয়েছিল সেই প্রেক্ষিতের কিছু কথা এবং আমাদের গ্রাম জীবন বা প্রান্ত জীবনের হ্যাঁ বদলে যাওয়ার শুরুর দিককার বা গোড়ার দিককার কিছু কথা আলোচনা সেখানে শুরু করতে চাইছি ধন্যবাদ আপনাকে আপনারা শুরুতে যে প্রতিবেদন দেখাচ্ছিলেন আজকের নিউজের অংশ কতগুলি দেখাচ্ছিলেন তার মধ্যে যে আলোচনাগুলি এসছে যে এখন ডিজিটাল সেন্টার থেকে প্রায় শতাধিক সেবা নাগরিক সেবা তৃণমূল পর্যায়ে গ্রামের মানুষজন পাচ্ছে আমি যদি সেই সেবাগুলির কথা যেটা আপনারা আজকে নিউজ হেডলাইন করেছেন সেখান থেকে ফিরে যাই যে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির সামনে প্রথম যখন রূপকল্প দু হাজার একুশ ঘোষণা করলেন তখনই মূলত হচ্ছে যে আমাদের বাংলাদেশের মানুষ প্রথমবারের মতো এই ডিজিটাল শব্দটার সঙ্গে আমরা এক ধরনের রাজনৈতিক কমিটমেন্টের মধ্যে দেখতে পেলাম এবং সেখানে রাজনৈতিক একটা রূপকল্পের মধ্যে স্বল্পমেয়াদি মধ্যমেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদি যে পরিবর্তনের স্বপ্ন তিনি দেখালেন এবং শেষের দিকে যে বললেন যে এই সব কিছুই বাস্তবায়িত হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার মাধ্যমে তার মানে এই প্রথমবার মতো যে আমাদের একটা সুনির্দিষ্ট কতগুলি কর্মসূচি রাজনৈতিক দলের মধ্যে যে অঙ্গীকার এবং এর চেয়ে যদি আরেকটু পেছাই আপনি শুরুতে ভূমিকায় যে কথাগুলি বলছিলেন যে নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকে বা মাঝামাঝি সময় এসে যে ডিজিটাল বাংলাদেশের যাত্রা আপনার মনে আছে নিশ্চয়ই যে নাইনটি সিক্সের সরকার গঠন করার পরে 
মাননীয় বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তখনও প্রথমবারের মতো যে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন সেটা হচ্ছে কম্পিউটারের উপরে এবং এই মানে শুল্কমুক্ত একটা সুযোগ তৈরি করে যে কম্পিউটার আমদানি করবার ক্ষেত্রে আমাদের সাধারণ শিক্ষার্থীরা যাতে মানে কম দামে কম্পিউটার পেতে পারে তার একটা সুযোগ তৈরি করেছিলেন সেইটা একটা বড় মানে যাত্রা শুরু হয়েছিল মানে ফাউন্ডেশন যদি বলি এবং তার পরবর্তীতে শেখ হাসিনা যখন নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রাককালে দিন বদলে স্বর্ণত ঘোষণা করলেন এবং সেখানে সুনির্দিষ্টভাবে শিক্ষা ক্ষেত্রে আমরা কি পরিবর্তন করব স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে কী ধরনের আনব কৃষি ক্ষেত্রে কীরকম হবে ব্যবসা বাণিজ্যে কীরকম হবে এমন কি আমাদের এই দু একুশে আমাদের স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তীতে আমরা নিজেদেরকে যে মধ্যমায়ের দেশ হিসাবে নিজেদেরকে গড়ে তুলব সেই সময় একদল তরুণ প্রজন্ম যারা চাকরি খুঁজবে না যারা হচ্ছে আত্মকর্মসংস্থানের মধ্যে যেতে পারবে তার জন্য যে ফ্রিলান্সিং বা আউটসোর্সিংয়ের যে কাজগুলি সেগুলির মধ্য দিয়ে যাতে একটা বিরাট সংখ্যক কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা যায় এটা কিন্তু একটা রাজনৈতিক কমিটমেন্টের মধ্য দিয়ে শুরু হলো এবং আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে এই ঘোষণার পরে পরেই আমাদের সেই সময় বিদ্যুতের একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল সংকট এই বিদ্যুতের সংকট থাকার কারণে ডে লাইট সেভিংস একটা প্রোগ্রাম করতে হয়েছিল এবং যার জন্য ঘড়ির কাটা এক ঘন্টা এগিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল এই সময়ের কারণে কিন্তু মানুষের মধ্যে এক ধরনের যারা এই বিষয়গুলি বুঝতে পারেনি তারা অনেকে ঠাট্টা মশকরা করেছে ডিজিটাল সময় কি অ্যানালগ সময় এই বিষয়গুলি এবং ডিজিটাল তখন যে কোনো একটা বিষয় প্রথম দিককার দু হাজার নয় এবং দশ শুরু হওয়ার মাঝামাঝি পর্যায় পর্যন্ত একটা এক ধরনের অবিশ্বাস সন্দেহ সংশয় সকলের মধ্যে ছিল আমরা প্রথমবারের মতো একটা বাস্তব প্রয়োগ এবং তৃণমূল পর্যায় থেকে দেখতে পেলাম যখন ইউনিয়ন পরিষদে বা দু সালের নভেম্বর মাসের এগারোই নভেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিউজিল্যান্ডের সাবেক প্রধানমন্ত্রী হেলেন ক্লার্ক বাংলাদেশে এলেন এবং উনি ইউএনডিপির অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে বাংলাদেশে সফরে আসার পরে বাংলাদেশের একটি আইল্যান্ড জেলা ভোলা জেলার চরকুকরি মুকরিতে গেলেন সেখান থেকে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে ভিডিও কনফারেন্সের মধ্যে কথোপকথনের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশের সেই সময় ছিল চার হাজার পাঁচশো একটি ইউনিয়ন পরিষদ সকল ইউনিয়ন পরিষদই তৎকালীন সময় আমরা বলতাম ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র যেটাকে এখন আমরা বলছি ডিজিটাল সেন্টার এইটার যাত্রা শুরু হলো এবং সেই সময় এখন তো ডিজিটাল সেন্টার সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার তাই পাঁচ হাজারের বেশি পাঁচ হাজার দুশো পঁচাত্তর কেননা আমরা এখন সকল পৌরসভায় সকল সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ডসমূহ হতে এই ডিজিটাল সেন্টারগুলি নিয়ে গিয়েছে এবং ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যাও বেড়েছে তো এই যে এই এই স্থানীয় সরকার বিভাগের সবগুলি স্তরে যে ডিজিটাল সেন্টারটা চালু হলো এখন জেলা পরিষদ থেকে উপজেলা পরিষদ জেলা পরিষদ পৌরসভা সিটি কর্পোরেশন এবং ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় সরকার বিভাগের সকল স্তরেই ডিজিটাল সেন্টার রয়েছে এই যে জনগণের দোরগোড়ায় মানে নাগরিক সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য যে একটা যাত্রা শুরু হলো তার একটা মূল মানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যে উন্নয়ন দর্শন উনি যেটা বলবার চেষ্টা করলেন যে ডিজিটাল বাংলাদেশ হবে এমন একটি দেশ যেখানে সেবার দ্বারে দ্বারে জনগণ ঘুরবে না জনগণের দোরগোড়ায় সেবা যে পৌঁছবে সেরকম একটা লক্ষ্যমাত্রা নিয়েই কিন্তু এই সাধারণ মানুষের কাছে সকলের কাছে যাদের কাছে ইলেকট্রনিক ডিভাইস নেই ডিজিটাল বাংলাদেশের সাথে সাথে কিন্তু প্যারালি আর একটা শব্দ আসে যে ডিজিটাল ডিভাইড তৈরি হবে কিনা কারণ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে একই সময় যাত্রা শুরু হলেও যেটা হয়েছে অনেক অনেক দেশে আগে যাত্রা শুরু করলেও একদম প্রান্তজনের কাছে সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে সাধারণত প্রযুক্তি যার হাতে সেই মানুষজন দ্রুততম সময় যে সুবিধাটা পেয়ে থাকে তাতে করে হচ্ছে গ্রামের মানুষ বা যাদের হাতে প্রযুক্তি নেই তাদের সঙ্গে একটা বিরাট রকমের বৈষম্য দূরত্ব তৈরি হয় বৈষম্য তৈরি আমরা যেহেতু ডিজিটাল বাংলাদেশের জার্নিটা একটু দেরিতে শুরু করেছিলাম আমাদের অন্যের ভুলগুলো থেকে অভিজ্ঞতা নিয়ে যাত্রা শুরু করার সুযোগ তৈরি হয়েছে তাতে করে আমরা যেটা করেছি যে একই ভুল যাতে বারবার না হয় এবং আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শুরু থেকে আমাদের নির্দেশনা দিয়েছিলেন যে জনগণের চোখ দিয়ে দেখা তার কি ভোগান্তি এবং আমরা ডিজিটাইজ করেছি কিন্তু মানুষের প্রয়োজনকে চিন্তা করি এবং সেই কারণে প্রথমেই ইউনিয়ন পরিষদে মানে শেয়ার অ্যাক্সেস পয়েন্ট করা কেন যাদের হচ্ছে ডিজিটাল ডিভাইস ডিভাইস নেই সেই মানুষটিও যাতে কোনো একটা জায়গায় অল্টারনেটিভ শেয়ার অ্যাক্সেস পয়েন্ট থেকে তার সেবাগুলি নিতে পারা যায় এখন দেখুন ইউনিয়ন পরিষদ থেকে জমির পর্চা পাসপোর্টের আবেদন স্কুলের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি যে কোনো ধরনের চাকরির আবেদন থেকে শুরু করে শতাধিক রকমের যেই সেবা পাওয়া যায় তার প্রতিবেদন আপনারা আজকে আপনাদের টেলিভিশনে সেই প্রতিবেদনটা করেছেন তো এরকম মানে এই এই প্রথম দিককার যেই বললাম যে একটা যে চ্যালেঞ্জ ছিল আমাদের বিদ্যুতের চ্যালেঞ্জ ছিল 
আমাদের ইন্টারনেটের গতির একটা চ্যালেঞ্জ ছিল এত সত্ত্বেও বিরাট একটা স্বপ্ন এবং রাজনৈতিক কমিটমেন্টের কারণেই কিন্তু ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রথম দিককার যে সংশয়পূর্ণ যাত্রা আজকে যেটা বাস্তবতায় এসে দাঁড়িয়েছে যে ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন আর কেউ স্বপ্ন বলছে না কল্পনা বলছে না এটা একটা বাস্তবতা এবং যেটি বিকাশমান বাস্তবতা ড্রাইভার জামান মতো ধন্যবাদ আবারও আসবো আপনার কাছে কাছে ডক্টর অমিতাভ চক্রবর্তী যে কোনো ব্যবস্থাপনা সেটি যতই ভালো থাকুক না কেন তাতে কিছু ত্রুটি থাকে ত্রুটি থাকাই স্বাভাবিক এবং সেই জায়গাগুলো আমরা বলি যে এই সিস্টেম কিছু ক্রিটিসিজম আমরা দেখতে পাই বা শুধু দেখতে পাই না আমরা প্রত্যাশাও করি কেন না যে কোনো একটা সিস্টেমকে সামনে নিয়ে যেতে হলে তার যথাযোগ্য একটা ক্রিটিসিজম থাকা খুব জরুরি এবং সেই জায়গা থেকে আমরা আপনার কাছ থেকে আপনি যেহেতু এই বিষয়ে কাজ করছেন বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে আছেন সেখানে বুঝতে চাইব যে এই আমাদের যে তথ্য প্রযুক্তির বিকাশের যে বর্তমান যে বাস্তবতা বা যে ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করা হয়েছে সেই জায়গাটিতে আপনি সমালোচনার কোনো জায়গা দেখেন কিনা পাশাপাশি শুধু সমালোচনার জায়গার জন্যই আপনাকে বলছি না আপনি আপনার জায়গা থেকে ভালো লাগা জায়গাগুলো অবশ্যই বলবেন প্রথমে সমালোচনা করার আগে আমার মনে হয় যে ভালো লাগার জায়গাগুলো একটু বলি আমি একটু পেছনের দিকে যেতে চাই ধরেন অ্যারাউন্ড যখন আমি স্কুলে ছিলাম আমার এস এস সি দিচ্ছিলাম বা তার একটু আগে নাইনটি থ্রি আমার বাসায় প্রথম কম্পিউটার আসে নাইনটি থ্রি অনেক দিন আগের কথা এবং আমার ছাত্র ছাত্রীরা যদি আমাকে দেখে তারা বলবে যে স্যার ওই একই গল্প আবার টেলিভিশনে যেও করছে যেটা আমাদেরকে ক্লাসে করে আমি যে বিষয়টা পড়াই তাদেরকে ওই বিষয়ের সাথে রিলেট করানোর জন্য আমি একটা উদাহরণ দিই আমি যে কম্পিউটারটা প্রথমে ব্যবহার করতাম বা আমার বাসায় যেটা ছিল শুনতে হয়তো একটু হাস্যকর শোনাবে সেটার র্যাম ছিল দুই মেগাবাইট হার্ড ড্রাইভ ছিল ফর্টি মেগাবাইট প্রসেসর আমার এক্স্যাক্টলি খেয়াল নাই প্রবাবলি ওয়ান থার্টি থ্রি মেগা হার্ডস এবং বারো ইঞ্চির একটা সাদা কালো মনিটর আমার আমাদের ছিল না ম্যাক না ওটা আইবিএমেরই বারো ইঞ্চি একটা সাদা কালো মনিটর ছিল এবং ধরেন যে ওই সময় আমাদের সবার মনের মধ্যে একটা ভয় ঢোকানো ছিল কম্পিউটারের রুমে স্যান্ডেল বা জুতা পরে যাওয়া যাবে না কম্পিউটারের নিজস্ব জামা কাপড়ও ছিল এত কিছু দিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম সেই সেই শুরু করার পর থেকে নাইনটি থ্রি বা তিরানব্বইয়ের পরে এখন আমরা দুই হাজার সতেরোতে এই সময়ের মধ্যে আমরা কিন্তু সবাই জানি যে আমি ধরেন তিরানব্বই সালে যে কম্পিউটারটা ব্যবহার করতাম আমার পকেটে যে মোবাইল ফোনটা আছে সেটা এখন তার থেকে অনেক গুণ বেশি ক্ষমতাশালী অনেক বেশি কাজ করতে পারে আবার আরেকটা জিনিস বলি এটা মনে হয় দুই হাজার সাল বা দুই হাজার এক সালের কথা আমার পরিবারের একজন বিদেশে থাকার কারণে আমাদের ইন্টারনেটের খুব দরকার ছিল তার সাথে যোগাযোগ করার জন্য আমি আমার ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারের মাধ্যমে জানতে পেরেছিলাম যে রাজশাহীতে আমাদের বাসাতেই প্রথম ইন্টারনেট আসে এবং সম্ভবত তাদের অ্যাডভার্টাইজমেন্টের পারপাসে তারা বিভিন্ন পত্রপত্রিকা দিয়েছিল এটা আমাকে জানিয়েছিল যে আপনাদের বাসায় রাজশাহী অঞ্চলে প্রথম ইন্টারনেট আপনাদের বাসায় আসে তো সে সময় ইন্টারনেট আমরা ব্যবহার করতাম আমার মনে আছে দুই টাকা পার মিনিট এবং ইন্টারনেট কিন্তু এত সহজলভ্য ছিল না আবার ঘুরে আসি আমার সেই ক্লাসের গল্পে আমি আমার স্টুডেন্টদেরকে বলি যে আমাকে বসে থাকতে হতো কখন মাগরিবের নামাজ হচ্ছে কারণ সবাই নামাজ পড়তে যেত ওই টেলিফোন লাইনগুলো একটু ফ্রি হতো আমি ওই সময় ডায়াল অ্যাপ ইন্টারনেট ব্যবহার করে আমি ইন্টারনেটে ঢুকতে পারতাম আদারওয়াইজ যে পরিমাণ চ্যানেল ছিল আমরা অ্যাক্সেস করতে পারতাম না কিন্তু সেখান থেকে এখন যারা ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে বা ওই কলেজে পড়ছে তারা হয়তো এটা রিলেট করতে পারবে না যে স্যার এগুলো কি বলছে কিন্তু আসলে এটাই বাস্তবতা ছিল কিন্তু সেইখান থেকে আমরা দেখেন কত দূরে চলে এসছে এখন উই আর অলওয়েজ কানেক্টেড আপনি আমরা কেউ আগে চিন্তাও করিনি যখন আমাদের প্রথম ফিচার ফোন এসছিল আমরা কেউ চিন্তাও করিনি যে আমার এই একটা ছোট্ট একটা ডিভাইসের মধ্যে আমি ওই কাউকে ফোন করা ফোন ধরা বা টেক্সট পাঠানো এবং রিসিভ করা বাদেও আমি যে ইন্টারনেট নামক কোনো একটা কিছু ইউজ করতে পারবো আমি কাউকে মেল পাঠাতে পারবো মেল চেক করতে পারবো যে কেউ আমাকে যে কোনো সময় অ্যাক্সেস করতে পারবে আমি তার সাথে যোগাযোগ করতে পারবো এই সব কিছুই কিন্তু সম্ভব হয়েছে ডিজিটাল যুগের কারণ এবং সত্যি সত্যিই যেমন শুধুমাত্র তথ্য পাওয়ার না তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে শ্রেণীর ব্যাপারটিও আমাদের মাথায় রাখতে হয় আমরা ধরা যাক একজন উচ্চবিত্ত মানুষ তিনি যদি 
একটি স্মার্টফোন ব্যবহার করে একটি জরুরি তথ্য সংগ্রহ করেন আমরা অতটা চমকে উঠব না নিশ্চয়ই না কিন্তু আমরা যদি দেখি যে একজন প্রান্তিক কৃষক তার আলুর ক্ষেতের যে কি সমস্যা সেই জায়গাটার সমাধান তিনি বের করে ফেলছেন তার স্মার্টফোনটির ভেতরে হোক সেটি একটু পেছনের কিন্তু তথ্যটি জোগাড় করবার মতো সামর্থ্য আছে বলেই তিনি সেটি পারছেন এবং ওই সামর্থ্যটুকু যে তার কাছে পৌঁছে গেছে এটি কিন্তু আমাদের একদম প্রান্তীয় জীবনের চিত্রটিকে বলে দিয়েছে এটা একটা খুব মানে দামি কথা আপনি বলেছেন আমি আমার যে ছাত্রছাত্রীদেরকে দিয়ে বিভিন্ন গবেষণা করাই তার মধ্যে খুব সাম্প্রতিক আমার কিছু পেপার অ্যাকসেপ্ট হয়েছে কিছু আমাদের গবেষণার পেপারে অ্যাকসেপ্ট হয়েছে তার মধ্যে একটা পেপার এরকম ছিল যেটা আমাদের কৃষকদেরকে নিয়ে করা মোবাইল অ্যাপ তার মধ্যে কিছু আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সি আমরা ইউজ করেছি এই এই সিস্টেমটা আমাদের কৃষকদেরকে বলবে যে বাংলাদেশের এই জায়গায় বছরের এই সময় তুমি কি চাষ করতে পারো বা আর একভাবে যদি আমি বলি ধরা যাক আমার পাঁচটা আমার অপশন আছে আমাকে কিন্তু আমার মোবাইল অ্যাপ প্রিভিয়াস আমার যে তথ্যগুলো আছে সেই তথ্যগুলো ঘাটাঘাটি করে আমাকে বলে দিবে যে তুমি যদি তোমার এতটুকু জমির মধ্যে এই ফসলটা ফলাও তাহলে তুমি এতটুকু ফলন পাবা দুই নম্বরে হয়তো আর একটা দিবে সো এইটা দেখে একজন কৃষক কিন্তু খুব সহজেই একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারবে যে আসলে সে কোন কোন ফসলটা এবার ফসলটার জন্য এবার যাইবে যাবে এগুলো তো গেল সব ধরেন ভালো দিক খারাপ দিকের বা যদি সমালোচনা বলি আমি সমালোচনার ক্ষেত্রে যেটা হতে পারে যে সব কয়েনেরই তো দুইটা পিস আছে ভালোর সাথে সাথে একইভাবে সম্ভাবনা অনেক চলে এসছে আপনি যদি কোনো ক্ষতি করতে চান কারণ আমরা সবাই গুগলকে জানি গুগল যেমন মানুষ জীবন বাঁচানোর সুযোগ বাঁচানোর জন্য সকল রকম তথ্য আপনাকে দিবে একজনের ক্ষতি করার জন্য সকল রকম তথ্য আপনাকে দিবে হয়তো গুগলেই আপনি পেয়ে যাবেন যে একটা স্যাটেল নেটওয়ার্ককে কিভাবে আপনি নেটওয়ার্কের ভিতরে ঢুকে নেটওয়ার্ককে জ্যাম করে দিবেন যেটা রিসেন্টলি গত পরশু দিন ইংল্যান্ডের একটা ঘটনা দেখলাম ওদের এনএইচএইচ মানে ওদের যে হেলথ কেয়ার সার্ভিসটা আছে সেটা পুরো শাটডাউন হয়ে গেছে এটা একশোটি দেশে হ্যাঁ হামলাটি একসঙ্গে সাইবারি হামলা সো এটা এটা কিন্তু এই তথ্য প্রযুক্তির যে আপনার ইম্প্রুভ হয়েছে তথ্য প্রযুক্তি যে এখনকার সময়ে এসছে তার কারণে হয়েছে ধরেন এই জিনিসগুলো এত সহজলভ্য হয়তো আগে ছিল না এটা যেমন মেরিটস আছে ডিমেরিটসও আছে আমরা যেমন আমি বললাম যে কৃষকদের কথা আমি চিন্তা করছি আবার একইভাবে এই তথ্য প্রযুক্তির এসব ইউজ করে কিছুদিন আগের ঘটনা যে ক্রেডিট কার্ডের স্ক্যামিংও কিন্তু হচ্ছিল সো মানে বা আমরা দেখছি যে সেই একদম রিমোট বা একটি প্রান্তীয় এলাকায় থাকা একজন তরুণ যুক্ত হয়ে যাচ্ছেন বৈশ্বিক ধর্মীয় উগ্রবাদের জায়গাগুলো আছে এই জিনিসগুলো আছে সো এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে তথ্য প্রযুক্তিকে তো আটকিয়ে রাখা যাবে না এখন আমরা এইটা কখনোই চিন্তা করতে পারবো না যে না এটার লাভ তো আছে কিন্তু অনেক ক্ষতিও আছে সো এটাকে বন্ধ করে দাও সেটা করা যাবে না কিন্তু যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে কিভাবে ক্ষতিটা কমিয়ে আনা যায় আমি যখন রিক্সায় উঠলাম একটু মেঘলা মেঘলা ভাবছিল তা আমি রিক্সালাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে তোমার কাছে কি পর্দা আছে কিনা তিনি বলছিলেন যে না বৃষ্টি হবে না তো আমি স্বাভাবিকভাবে এটা আপনাকে বললো আপনারও প্রশ্ন হতো যে উনি কি করে নিশ্চয় আমি বললাম যে আপনি কিভাবে বললেন যে স্যার মোবাইলে আমি দেখেছি তো এই যে মানে সে গুগল হ্যাঁ সে মোবাইলে দেখেছে মানে কোনো না কোনো রূপায় সে হ্যাঁ হয়তো ওয়েদার ফোরকাস্ট সে এইটা এই প্রসঙ্গে জাস্ট একটা কথা অ্যাড করি আমি তখন কেবল আমার গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে ঢাকায় এসছি ওই যে আমাদের পাড়ায় পাড়ায় বাসি দিয়ে দিয়ে ময়লা নেয় না ভ্যানের মধ্যে আমি তখন ওই ফার্ম গেটের ওই দিকে একটা এক জায়গায় থাকতাম হঠাৎ সক আমি অফিস থেকে বাসায় ফিরছি সন্ধ্যা এরকম ছয়টা টয়টা বাজে দেখছি একজন মহিলা ওই ভ্যানের মধ্যে দাঁড়িয়ে ফোনে কথা বলছে আমি এটা বলছি ধরেন দু হাজার পাঁচ ছয়ের কথা তো ওই সময়ে যে ময়লা নেয় সে একটা ফোনে কথা বলছে আমি তখনই ওটা দেখে আমার মাথায় এটা আসলো যে মনে হয় বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে কারণ না হলে পারে ওই মহিলা যে মানুষের বাসার থেকে ময়লা কালেক্ট করে 
তার ফোন ব্যবহার করার মতো অবস্থা থাকার কথা না বিশেষ করে ধরো ব্যক্তিগত যোগাযোগের বিষয়গুলি যখন গিয়ে বাণিজ্যিক যোগাযোগের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায় তখন তার বড় ধরনের ইনপুট থাকে ইকোনমিতে সেই জায়গাগুলো থেকে আরো প্রসপারাস কিছু ফিউচার আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সেগুলো আছে আমাদের নিউজে ওগুলো দেখলাম আমরা সেগুলো নিয়ে কথা হবে দেবজন মুক্তা আপনার সঙ্গে কথা যেটি শুরু করতে চাইছিলাম সেটা একটু বিরতির পর শুরু করতে চাইছি কম্পিউটার একটু বিজ্ঞাপন বিরতি সময় হয়ে গেছে প্রিয় দর্শক সময় হয়ে গেল একটা বিরতি ফিরছি কিছুক্ষণের ভিতর আশা করি সঙ্গেই থাকছেন প্রিয় দর্শক আপনাদের আবারও স্বাগত কুইকাউন্ট জিমার ফুড জিরো আওয়ারে ধন্যবাদ বিরতির সবাই সঙ্গে থাকবার জন্য মুক্ত ফিরছে আপনার কাছে জানতে চাইব আপনারা যখন প্রথম ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা ব্যাক বোনটা তৈরি করতে গেলেন সেই সময় থেকে এখন পর্যন্ত মানে কি কি ধরনের সংকট আপনারা মোকাবেলা করেছেন দেখুন প্রথমত হচ্ছে যে আমাদের মানে জাতীয় জীবন থেকে কতগুলি হচ্ছে ভ্রান্তির সঙ্গে আমাদের সংগ্রাম করতে হয়েছে আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে যে যখন তিরানব্বই চুরানব্বই সালে আমাদের সাবমেরিন কেবলের সাথে যুক্ত হওয়ার সুযোগ ছিল সেই সময়কার সরকার কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক বিবেচনা একটা ট্রেন্ড মিস করেছে আমাদের তৎকালীন সরকার মনে করেছিল যে এই সাবমেরিন কেবলের সঙ্গে যুক্ত হলে বাংলাদেশের তথ্য পাচার হয়ে যেতে পারে এরকম একটা জায়গায় থাকার কারণে আমরা ওই সময় একটা বড় ট্রেন মিস করেছি যার ফলে পরবর্তীতে আমাদের এই মানে ক্ষতিটা পুষিয়ে আসতে প্রায় আমরা কিন্তু পনেরো বিশ বছর পিছিয়েছি কেননা সেই সময় বিনামূল্যে পেতাম এবং এত আগে পেতাম পরবর্তীতে আমাদের অনেক মূল্য দিয়ে সেই সাবমেরিন কেবলের সঙ্গে যুক্ত হতে হয়েছে এবং সময় তো গিয়েইছে সেটা গেল ধরেন হচ্ছে মানে আমাদের রাজনৈতিক সচেতনতার একটা চ্যালেঞ্জ এরপরে যদি বলি আমরা যখন শুরু করলাম যাত্রাটা শুরু যাত্রার করার সাথে শুরুর দিকে আপনাদের নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে যেটা বিদ্যুতের কথা বললাম যে এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল বিদ্যুৎ তখন একটা সেলফোন চার্জ রিচার্জ করবার মতো বাস্তবতা ছিল না আজকে এখন আমরা অনেকটা ভুলেই গেছি যে বিদ্যুতের সংকট এক সময় ছিল একই সঙ্গে সঙ্গে এখন আমাদের আপনি জানেন যে আমরা যেরকম ছোটোবেলায় ওই যে নলকূপের আবেদন করিয়া পত্র লিখো এরকম পরীক্ষায় আসতো প্রশ্ন তো গ্রামে নলকূপের চাহিদা পূরণ হবার সাথে সাথে কিন্তু বাড়িতে বাড়িতে নলকূপের নতুন চাহিদা তৈরি হয় আমাদের দু হাজার আগে গ্রামে তৃণমূল পর্যায়ে আপনি অমিতাভদার কথা শুনলেন যে রাজশাহী শহরে উনি কয়েক বছর আগে একটা বাড়িতে মাত্র ইন্টারনেট গিয়েছিল তাও ডায়াল আপ সেই জায়গাটা তার মানে ইন্টারনেটে গ্রামে ইউনিয়ন পর্যায়ে তো ছিলই না এরকম একটা পর্যায়ে দু হাজার ঘোষণার পরে যখন আমাদের এরকম ওয়ারলেস নেটওয়ার্ক দিয়ে মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক দিয়ে আমরা সংযুক্ত করলাম আস্তে আস্তে কিন্তু মানুষের চাহিদা তৈরি হলো যে ইন্টারনেটের ব্যান্ডউইথের গতি বাড়ানো দরকার এখন থ্রি জি চলছে আমরা কিন্তু থ্রি জি তো পরিতৃপ্ত না আমরা চাচ্ছি ফোর জি দ্রুতই আসুক এই যে ফোর জির জন্য প্রস্তুতি তার মানে একটা চাহিদা পূরণ করার সাথে সাথে নতুন চাহিদা যে তৈরি হচ্ছে চাহিদার বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্য রাইট সেই সেই দিক থেকে আমাদের প্রথম দিককার একটা বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে মাইন্ডসেট এটা গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুতি একটা হলো বিশেষত সরকারের মধ্যে পরিবর্তনের মধ্যে বিশেষত সরকারের আমলাতন্ত্র সেটাকে গ্রহণ করবার মতো প্রথম দিকে একটা এই এই মানসিকতা আলোচনা শুরু করছিলাম আপনার মাধ্যমে তখন কিন্তু একটি বিষয় খুব পরিষ্কারভাবে উঠে এসেছিল যে এই ধরনের কাজ তথ্য প্রযুক্তি বিকাশে বর্তমান যে বাস্তবতা আমরা দেখছি সেটি বাস্তবায়নের জন্য একটা জরুরি বিষয় ছিল শুরুর দিকে যে আমাদের ধাক্কাটা খেতে হয়েছিল তখন আমাদের রাজনৈতিক কমিটমেন্টটা ছিল কিন্তু আমাদের সরকারের বুড়ো কৃষি সেই লেভেলের প্রস্তুত ছিল না আপনি জানেন যে রাজনৈতিক কমিটমেন্টের সাথে সাথে বাস্তবায়নের কাজ কিন্তু নির্ভর করে সরকারের আমলাতন্ত্রের উপরে তো সেইটাও সমান পেসে যদি চলতে না পারে সেখানে একটু তো আমাদের হোচত খেতে হয়েছে কিন্তু আমরা দেখলাম যে খুব দ্রুতই আমাদের যে আজকের মাঠ প্রশাসন এই এখন যারা হচ্ছে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তারা তখন তারা মাঠে ছিলেন জেলা পর্যায়ের দায়িত্ব পালন করেছেন কেউ জেলা প্রশাসক ছিলেন কেউ উপজেলা নির্বাহী অফিসার ছিলেন এই ইনারা কিন্তু সেই সময় একটু সময় নিলেও যখন এটাকে গ্রাফস করেছে তখন কিন্তু এই গতিটা এত দ্রুততার সাথে আমরা যখন ইউনিয়ন পরিষদের ডিজিটাল সেন্টার বাস্তবায়ন করেছি এবং তার প্রধান কৃতিত্ব কিন্তু আমাদের মাঠ প্রশাসন জনপ্রশাসনের হাত ধরেই এই সরকারের যে ডিজিটাল বাংলাদেশের যে বড় আজকে অর্জন সেটার আপনার ধরেন এই এই সারা দেশে একযোগে সকল অফিসে ষোলো হাজার সরকারি অফিসে আমাদের পঁচিশ হাজার অফিসকে একসঙ্গে সংযুক্ত করে যে আমাদের জাতীয় তথ্য বাতায়ন 
বাংলাদেশে সকল তো বাংলাদেশ ডট গভ ডট বিটি সেই মানে এক ঠিকানায় সমস্ত বাংলাদেশের যে পোর্টাল যেখানে প্রায় তিরিশ লক্ষ মানুষ প্রতিদিন ভিজিট করে এবং যার জন্য আমরা ডাব্লিউ এস আই এস পুরস্কার পেয়েছি একই রকমভাবে আমরা ডিজিটাল সেন্টারের জন্য পুরস্কার পেয়েছি আমরা আমাদের মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের জন্য শিক্ষক বাতায়নের জন্য এই সমস্ত কাজের জন্য পুরস্কার পেয়েছে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের যেই উদ্যোগ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে নেওয়া হয়েছে এইটা কোনো দেশের মানে এটা একটা ইউনিক যে পরপর ডাব্লিউ এস আই এসের পরপর চার বছর টানা চার বছর ধরে সেরা পুরস্কার পাওয়া আর মানে দ্বিতীয় কোনো দেশের অভিজ্ঞতা নাই আচ্ছা তার মানে হচ্ছে যে বাংলাদেশ যে ডিজিটাল বাংলাদেশের যে অভিজ্ঞতাটা অর্জন করছে সেটা কেবলমাত্র দেশের মধ্যে স্বীকৃতি না এটা একটা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমরা স্বীকৃতি পাচ্ছি এবং আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে যে নরেন্দ্র মোদিজি যখন বাংলাদেশে এলেন উনি কিন্তু বললেন যে ডিজিটাল বাংলাদেশের ঘোষণা বাংলাদেশের এই অভিজ্ঞতা নিয়েই উনি ডিজিটাল ইন্ডিয়ার ঘোষণা দিয়েছেন এবং আপনি জানেন যে আমাদের সাধারণত যেটা হতো যে আমরা বিভিন্ন পণ্য রপ্তানি করতাম যেমন ধরা যাক হচ্ছে চা চামড়া কিংবা ধরেন হচ্ছে গার্মেন্টস এমনকি আমাদের মানে জনশক্তি কিন্তু বাংলাদেশকে সব সময় আমাদের এই উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ এইডের পাশাপাশি ফিজিক্যাল এইডের পাশাপাশি যেটা সহায়তা করতে সে পরামর্শ সেবা বাংলাদেশ এই প্রথমবারের মতো এই ডিজিটাল বাংলাদেশ করতে যে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে আমরা কিন্তু অফিসিয়ালি দুইটা রাষ্ট্রের সঙ্গে বাইলেটারাল এগ্রিমেন্ট করেছি একটা হচ্ছে ভুটানের সাথে আর একটা হচ্ছে নেপা মালদ্বীপের সাথে মানে এবার আমরা পরামর্শ আমরা বাংলাদেশ যে অভিজ্ঞতাটা ডিজিটাল বাংলাদেশের যে অভিজ্ঞতা অর্জন করছে অমিতাভ দাস যেমন শুরুতে বলছিল যে তার স্কুল জীবনের অভিজ্ঞতা আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদন করতে এসছিলাম তখন কেবল আবেদন করবার জন্য চারবার আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হয়েছিল একদিন আবেদনপত্রটা কেনা আর একদিন অনেকগুলি কাগজ অ্যাটাস্টেড করতে যে জমা দিতে যাওয়া একদিন পরীক্ষার জন্য দিতে পরীক্ষা দিতে যাওয়া এবং ফলাফলের জন্য যখন যেহেতু ওয়েবসাইট বা পত্রিকা দেওয়া হতো না ওয়েবসাইট ছিলই না তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়ালে যে যেহেতু ফলাফল দেখতে হতো একজন শিক্ষার্থীকে একটা মাত্র ভর্তি প্রক্রিয়ার জন্য তাকে চারবার একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতে হতো তো ধরা যায় এর জন্য অনেক অনেক দূর দূরান্ত আমি যেমন পঞ্চগড় থেকে ঢাকায় মানে চারবার যদি আমার বোন আসতে হলে তার সঙ্গে একজন অভিভাবক এই যে যাতায়াত এখন একজন শিক্ষার্থীকে মাত্র কেবলমাত্র পরীক্ষার দিন অংশগ্রহণ করতে হচ্ছে বাকি সকল প্রক্রিয়া অনলাইনে ডিজিটাল পদ্ধতির মাধ্যমে করতে হচ্ছে এই যে অভিজ্ঞতা আমরা এখন রিমোট কনসালটেন্ট করছি হলো স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে একদম বিশ্বসাহিত্য হাসপাতালে ডাক্তার বসে থাকছে তৃণমূল পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের সাথে ভিডিও কনফারেন্স করে রোগীর সেবা দিচ্ছে আমরা এখন টাকা লেনদেনের ক্ষেত্রে আর টাকার কথা বলি না বলছি বিকাশ করে দাও এই যে ভাষা পরিবর্তন হয়ে গেছে এই কুড়িগ্রামের চরে কিংবা ভুরুঙ্গামারিতে কিংবা পার্বত্য এলাকায় কেউ একজন আমাদের ভাই বোন তার পরিবারে টাকা পাঠাচ্ছে বা পরিবার থেকে টাকা গ্রহণ করছে সে অনায়াসে ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফারের মধ্য দিয়ে পাচ্ছে আজকে আপনি পোস্ট অফিসের একটা দেখিয়েছেন যে পোস্ট অফিসে চিঠিপত্রের আদান প্রদান এখন আর হচ্ছে না কিন্তু পোস্ট অফিস আগামী দিনে আবার দুর্দান্ত প্রতাপের সঙ্গে আসতে যাচ্ছে নতুন প্রকল্প নিয়ে সেটা হচ্ছে রুরাল ই কমার্স রুরাল ই কমার্সের এখন আপনি ঢাকায় বসে খুলনার চৈঝার পেতে চান চাপাই নবাবগঞ্জের আম পেতে চান দিনাজপুরের লিচু পেতে চান কক্সেসবাজারের শুটকি মাছ পেতে চান এই যে পণ্য পেতে চান বা ওখানকার লোকজন আরঙের পণ্য পেতে চায় পূজা কিংবা ঈদের উৎসবে তারা ঢাকা থেকে কেনাকাটা করতে চায় এই যে একজন গ্রামের মানুষ বিক্রি করবে এবং কিনবে সেটা কিন্তু এই রুরাল ই কমার্স যে প্ল্যাটফর্ম সেটা অলরেডি অনেকগুলি ই কমার্স প্ল্যাটফর্ম আমাদের পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট কমে গিয়ে এক্সাক্টলি এবং পার্সেলের ক্ষেত্রে পার্সেল প্রস্তুত দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের পোস্ট অফিসগুলি এই দায়িত্ব পালন করবে একইভাবে আমরা শিক্ষক বাতায়ন এবং এডুকেশন বিরাট পরিবর্তন এনে এসে গেছে শিক্ষক বাতায়ন মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম এগুলির কারণে এই যে নেপ মালদ্বীপ এবং হচ্ছে ভুটান দুই সরকার যে আমাদের সঙ্গে বায়োলেটারাল এগ্রিমেন্ট করেছে এবং মালদ্বীপ সরকার তো তাদের প্রকল্পের নামই রেখেছে এটুআই মালদ্বীপ একই রকমের নাম দিয়ে অনুকরণ করে সেখানে করেছে এবং তারা আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিভাগের যে ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের যে অভিজ্ঞতা হুবহু এই অভিজ্ঞতাটা তারা বাস্তবায়ন করতে চান মুক্তা আসবো আবার আপনার কাছে যাচ্ছি ডক্টর অমিতাভ চক্রবর্তী আপনার কাছে এই যে বড় একটি কর্মযজ্ঞ চলছে ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণের এখানে আর কোনো বিষয় বিবেচনা আপনি যা দেখছেন তার বাইরে কিছু বিবেচনা করা যেতে পারে এই ধরনের কোনো পরামর্শ আপনার থাকছে কি যেটা আমি বলবো ওনাদের যে প্রকল্পগুলো আছে সেগুলো সবই খুব ওনাদের প্রকল্প না সামগ্রিক তথ্য সামগ্রিক মানে আমার আমার কাছে যেটা যে যেহেতু আমি ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতা করি আমাদের যে ধরেন রিসার্চ বলেন বা গবেষণা বলেন পরিসরে জায়গাটা সেখানে
কিন্তু সেগুলোর জন্য যথেষ্ট টাইম কনজিউমিং আছে না দুর্নীতি আছে অনেক বড় আমি না আমি না এলে মানে ওইটা 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 নয় না বলি আমি কিন্তু এই সমস্যাটা সমাধান করার জন্য আমি আমার ছাত্র ছাত্রীদেরকে নিয়ে আমার একটা রিসার্চ গ্রুপকে নিয়ে আমি যে প্রজেক্টটা করেছি সেটা হচ্ছে মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে আপনার নিজের মিটারের বিলটা আপনি চেক করতে পারবেন এটা এমন না যে প্রতি মাসে একবার চেক করতে পারবেন এটা আপনি প্রতি সেকেন্ডে চাইলে আপনি এখন কত ইউনিট ইউজ করেছেন সেটা ইউজ করতে পারবেন সো আমার যেটা উনাদের উনারা যা করছেন তার সাথেও আমি আরেকটু যেটা অ্যাড করতে চাই সেটা হচ্ছে যে যদি আমরা ভবিষ্যৎ নিয়ে একটু চিন্তা করতে পারি ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা মানে উনারা যেমন ধরেন যে ওই পোস্ট অফিসকে কাজে লাগাতে চাচ্ছেন হ্যাঁ ঠিক আছে আমা আমা আমি একসময় একটা প্রজেক্ট করেছিলাম যারা ওই আমাদের গ্রামাঞ্চলে যে মহিলারা আছে তারা যে হাতের কাজ করে সেইটাকে প্রমোট করা যায় নাকি কিন্তু ওইটা জাস্ট ওইটুকুই ছিল তো সো আমাদের একটা বড় ইয়ে ছিল কনসার্ন ছিল যে আমরা ট্রান্সপোর্টেশনটা কীভাবে করব তো এখানে যদি পোস্ট অফিসকে আমরা অ্যাড করতে পারি তাহলে দ্যাট উড বি রিয়েলি নাইস এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে এটা ছাড়াও আমরা কি একটু বাইরের দিকে তাকাতে পারি নাকি সেটা কীরকম বাইরের দিকে তাকাতে পারি মানে বাইরে কি ধরনের কাজ হচ্ছে কারণ আমরা ধরেন যে এই ডিজিটাল বাংলাদেশ বলেন ডিজি এই সব কিছু আন্ডার আইটি নিয়ে চলে আসা এটা তো খুব বেশি দিনের না এটা কত সাত আট বছর ছয় বছর সাত বছর আপনি যদি ইউরোপ আমেরিকার দিকে তাকান তারা তো বহুদিন ধরে এইগুলো করছে তারা কিন্তু আর এইটার খুব একটা কনসেনট্রেট করে না তাদের যে এখন গবেষণার যেগুলো ইয়ে তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে একটা খুব এখন আমরা যেটাকে রিসার্চের ভাষায় বলি হট টপিক সেটা হচ্ছে যে আইওটি ইন্টারনেট অফ থিংস একটা উদাহরণ দেই বিদেশে আমরা কম বেশি সবাই হয়তো বা গেছি আমি যদি বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকি আমি কিন্তু বলতে পারবো যে যে বাসটাতে আমি যেতে চাচ্ছি সেটা কতক্ষণ পরে আসতে পারবে বাংলাদেশে এই সিস্টেম কিন্তু নাই না আমি একটু সংশোধন করে বলি আপনার তথ্য গত ভুল আছে আমরা আজ থেকে প্রায় তিন বছর আগে এই উদ্যোগটা শুরু করেছি আমাদের মতিঝিল থেকে উত্তরা পর্যন্ত বিআরটিসি বাস ডিজিটাল বাস নাম দিয়েই তারা যায় এবং সেই বাসটা হচ্ছে ওয়াইফাই লাগানো বাস মানে সেলফোন দিয়ে ওয়াইফাই পেতে পারে প্যাসেঞ্জাররা এবং শুধুমাত্র সেটা না ওখানে তিন রকমের সেবা বাস একই সঙ্গে একটা নাগরিক সে তার যেই মানে বাস স্টপেজ থেকে উঠবে সে সেই সে দেখতে পায় প্রেডিক করতে পারে যে তার ইমিডিয়েট বাসটা কত দূরে আছে সেই কারণে সে তার টাইম ম্যানেজ করে যেতে পারে আর বিআরটিসি কর্তৃপক্ষের জন্য ফ্লিক ম্যানেজমেন্টের জন্য যেমন ধরা যাক ঢাকা থেকে উত্তরায় বাসটা যেতে এখন জিওগ্রাফিক্যাল কোন পজিশনে সে আছে কয়বার ট্রিপ মারছে সেটা কিন্তু বিআরটিসি কর্তৃপক্ষ দেখতে পায় আগে যেটা হতো যে মানে দেখা যাচ্ছে যে মতিঝিল থেকে উত্তরার জ্যাম ঠেলে একটা বাসে দুবার তিনবারের বেশি যাওয়ার সুযোগ থাকতো না কিন্তু বিআরটিসি কর্তৃপক্ষকে হয়তো পনেরো বার বা বিশ বারের তেল দিতে হচ্ছে তো এই যে একটা অপচয় হতো সেটা কিন্তু ওই ফ্লিক ম্যানেজমেন্টের আওতায় হয়তো হয়তো এটা এটা শুধু বিআরটিসির মধ্যেই সীমাবদ্ধ এখন মানে সব জায়গা হয়নি কিন্তু আমাদের যেটা যেটা মানে আমাদের পরিকল্পনা বা আমাদের চিন্তা ভাবনা যে কেন না আমরা ঢাকা ঢাকা শহরের এই যে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট আছে সেটাকে আমরা এর আন্ডারে নিয়ে আসতে পারি সেখানে আইওটি একটা বড় ভূমিকা পালন করতে পারে নিশ্চয়ই হ্যাঁ সো আইওটি রিলেটেড অনেক কিছু আছে এটা ছাড়া আরও ধরেন যে আমরা ফাইভ জিতে চলে যাব সেক্ষেত্রে আমাদের স্পেকট্রাম অ্যালোকেশনের বলে একটা ব্যাপার আছে যে প্রতিটা মোবাইল অপারেটরকে আমি স্পেকট্রাম অ্যালোকেশন দিচ্ছি বা আমি আনইউজড স্পেকট্রামটা আমি কি করব। আমার যে স্পেকট্রামটা আমাকে অ্যাসাইন করা আছে আমার হয়তো অতখানি স্পেকট্রাম দরকার হচ্ছে না তাহলে আনইউজ স্পেকট্রামটা আমরা কি আমি কি করব এই আনইউজ স্পেকট্রামটা কিন্তু আমি আর একটা ইউজারকে টেম্পোরারি বেসিসে শেয়ার করার জন্য ভাড়া দিতে পারি সে ওটা ইউজ করবে আমাকে ভাড়া দিবে সো এইগুলো হচ্ছে ফিউচারিস্টিক কিছু চিন্তা ভাবনা যেটা নিয়ে হয়তো আমরা চিন্তা আমরা আপনার এই জায়গাগুলো একটু শুনবো এটা বিরতির সময় হয়ে গেছে বলে আবার যাচ্ছে ফিরে এসে শুনবো আপনার কাছ থেকে প্রিয় দর্শক সময় হয়ে গেল আরও একটা বিরতি এর চেয়ে কিছুক্ষণের ভেতর আশা করি সঙ্গেই থাকছেন প্রিয় দর্শক আপনাদের আবারও স্বাগত কয়েকখাও জিম্বার ফুড জিরো আওয়ারে ধন্যবাদ বিরতির এই সময়টুকুর সঙ্গে থাকবার জন্য অমিতাভ চক্রবর্তী ফিরছি আপনার কাছে আপনার কথার মাঝখানে আমরা গিয়েছিলাম ঠিক আছে তো এই স্পেকট্রামকে আমরা কিভাবে রিউজ করতে পারি এটা এটা একটা ভবিষ্যৎ রিসার্চের জন্য একটা টপিক হতে পারে কিন্তু এইগুলো যদি বাদও দিই আমার কাছে এখন যেটা 
অ্যাজ এ রিসার্চার যেটা আমার কাছে সবচেয়ে সংকট মনে হয়েছে সেটা আমাদের দেশে ডেটার অভাব ধরেন যে আপনি ট্রাফিক নিয়ে যদি একটা কোনো অ্যানালাইসিস বা কিছু করতে চান প্রবলি এক্সাক্ট ডেটাটা পাওয়াটা খুব ডিফিকাল্ট এই যে আমরা একটা বিশাল কর্মযজ্ঞ করে ফেললাম হ্যাঁ তো এই এই কর্মযজ্ঞ যেরকম অর্গানাইজড এর একটা বিপদও আছে যে বাইরের কেউ যদি চায় সহজে এই অর্গানাইজড জায়গা থেকে সুবিধা নিতে জাস্ট গত পরশু দিন ইউকেতে যে হামলাটা হলো সাইবার অ্যাটাক ওইটা যদি হয়ে যায় তারা এটাকে র্যান্সাম ওয়ার বলছে সো এখন ওইটা যদি হয়ে যায় এবং কোনো বাইরের এনটিটি যদি টোটাল নেটওয়ার্কের আপনার হোল্ডটা নিয়ে নেয় কন্ট্রোলটা নিয়ে সেই বিষয়গুলো মোকাবেলায় যথেষ্ট প্রস্তুতি আমাদের আছে কি হয়তো বা নাই আচ্ছা নতুন নতুন ভাইরাস কিন্তু প্রতিদিনই আসছে যারা ধরেন এই হ্যাকিংয়ের সাথে জড়িত তারা কিন্তু নতুন নতুন ওয়ে বের করছে এই নেটওয়ার্ককে অ্যাটাক করার কম্পিউটারকে অ্যাটাক করার এটার একটা যেমন এই যে অ্যাটাকটা ইউকেতে হলো তারা বলছে যে ইউজার খুব বেশি কিছু চিন্তা না করে একটা নর্মাল ফাইল হিসাবে তার অ্যাটাচমেন্টে ক্লিক করার সাথে সাথে কিন্তু নেটওয়ার্কের অ্যাক্সেস অন্যরা নিয়ে নিচ্ছে আস্তে 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 এইটা নাকি শুরু হয়েছে মানে এই ধরনের অ্যাটাক নাকি শুরু হয়েছে উননব্বইয়ের দিকে তখন তো ফ্লপি ড্রাইভ দিয়ে সব কিছু কাজ হতো যে ফ্লপি ড্রাইভটা আমি আমার পিসিতে দিয়ে দিলাম অটোমেটিক্যালি ওই প্রোগ্রামটা পিসির মধ্যে চলে গেল এবং যতবার আপনি বুট করবেন ও একটা কাউন্টার বসিয়ে রেখেছিল কাউন্টার যখনই নাইনটি হয়ে গেল অটোমেটিক্যালি সিস্টেমের হোল্ড কিন্তু ওই যে অ্যাটাকার তার কাছে চলে গেল এবং একটা র্যান্সাম না দিলে প্রবলি ওই সময় কত থ্রি হান্ড্রেড ডলার্স বা সামথিং একটা না দিলে আপনার সিস্টেম ওরা লক করে রাখতো একই ঘটনা কিন্তু এখনও ঘটছে যেটা ঘটেছে বাংলাদেশেও কিন্তু এটা ঘটতে পারে অসম্ভব কিছু না আচ্ছা আমরা একটু সময় স্বল্পতার কারণে আপনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নাই বুঝবার মুক্তা ফিরছি আপনার কাছে যে বিষয়ে কথা হচ্ছিলো সেই বিষয়ে যদি আপনার কাছে বলার থাকে সেটি অবশ্যই সঙ্গে একটু জানতে চাইবো যে এই যে ডিজিটাল বাংলাদেশের মাধ্যমে যে আমাদের যে স্বপ্ন বা যে বাস্তবতা সে স্বপ্ন বলা উচিত না এটা অনেকটাই বাস্তব হয়ে গেছে এই বাস্তবতায় আমরা আমরা ভাবছি যে একটি দুর্নীতিমুক্ত একটি হয়রানিমুক্ত একটি অপচয়মুক্ত একটি একটা স্বচ্ছ প্রশাসন এবং সামগ্রিক আয়োজন সেটি কিভাবে সম্ভব হচ্ছে বা কতদূর সম্ভব হয়েছে সব কিছু মিলে দেখুন আমি একটু আশ্বস্ত করতে চাই যে আতঙ্কিত হওয়ার মতো কোনো কারণ ঘটে নাই অমিতাভ দা যেখানে শেষ করলেন যে রেনসাম ওয়ার্ড যে এটা শুরু হয়েছে ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলি আক্রান্ত হচ্ছে আমাদের মনে রাখতে হবে যে বাংলাদেশের একটা ইউনিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স হচ্ছে যে আমরা দুর্যোগকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় অভ্যস্ত একটা জাতি এই 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 সারফেস ওয়ার্ল্ডে যেরকম আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগকে মোকাবেলা করতে পারি আমরা সাইবার ওয়ার্ল্ডেও এক ধরনের গত কয়েক বছর একটা বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছি যে দক্ষতা অর্জন করেছে আমরা জানি হ্যাঁ এই রকম সংকট মানে এই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে শুরু করে এবং খুব সেন্সিটিভ জায়গাগুলিতে কিন্তু হ্যাক্ট হয়েছে তার মানে আমাদের এই এই সাইটগুলিও হ্যাক্ট হওয়া পার্সোনাল পিসির কথা আমি বলছি না কিন্তু এই যে সাইটগুলি যে নিরাপত্তার নিরাপত্তার কথা বলছি যে এই দুর্যোগের অভিজ্ঞতা দিয়েই কিন্তু আমরা যেটা শুরুতেই যেটা বলেছিলাম যে আমরা কিন্তু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি অন্যের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে করে আমরা এটাকে বলে ডিজাস্টার রিকভারি বাংলাদেশ সম্ভবত বিশ্বের অন্যতম একটি ইউনিক দেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগকেও যেরকম আমরা কোপ করতে পারি ডিজাস্টার এই যে সাইবার ডিজাস্টারের ক্ষেত্রেও আমরা সবচেয়ে দ্রুততম সময় আমাদের তথ্যকে রিকভার করতে পারি এর সক্ষমতা আমরা অতীতে কয়েকবার দেখিয়েছি এরকম আপনার মনে আছে যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার যখন শুরু হলো তখন বাইরের দেশ থেকে নানানভাবে আমাদের সাইটগুলিকে সরকারি সাইটগুলিকে অ্যাটাক করার চেষ্টা করা হয়েছে ওই জন্য অমিতাভ দাকে আমি আশ্বস্ত করতে চাই দুশ্চিন্তা হওয়ার কোনো কাজ নাই বাংলাদেশের তরুণরা অসম্ভব ইনোভেটিভ উনি যেরকম মানে কয়েকটা বিষয়ের কথা বললেন যে আমাদের মনোযোগী হওয়ার আছে যেমন আমাদের বিগ ডেটা নিয়ে অনেক কাজ করবার আছে আমাদের ইন্টারনাল অফ থিংসের পাশাপাশি অগমেন্টেড রিয়েলিটি নিয়ে আমরা আমাদের ছেলেমেয়েরা কাজ শুরু করেছে আমরা এখন রোবটিক্স নিয়ে বেশ কিছু কাজ করছি আরও দূর যাওয়ার আছে এই কাজগুলি আমাদের করতে হবে আমাদের এখন দেখবেন যে প্রত্যেকটা আমাদের যখন ডিজিটাল ফেয়ার হয় নতুন নতুন রোবটিক্স নিয়ে আমাদের ছেলেমেয়েরা আসছে তো এই যে ইন্টারনাল অফ থিংস অগমেন্টেড রিয়েলিটি বিগ ডেটা ম্যানেজমেন্ট এই বিষয়গুলি তো বটেই সেই বিষয়গুলি এবং গবেষণা কাজের ক্ষেত্রে আমাদের অনেক বেশি আগামী দিনে আছে একই সঙ্গে সাইবার সিকিউরিটি আমাদের একটা কনসার্ন সেই জায়গাটায় আমরা কেবলমাত্র তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করবার কারণে জঙ্গিবাদকে যে মোকাবেলা করতে পারছি আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যে দ্রুততম সময়ের মধ্যে তাদেরকে ধরে ফেলতে পারছে তার পেছনের বড় 
মানে ম্যাজিকটাই হচ্ছে কিন্তু তথ্য প্রযুক্তিতে আমরা সক্ষমতা অর্জন করেছি ধন্যবাদ আপনাকে এবং ধন্যবাদ ধন্যবাদ চক্রবর্তী আপনাকেও আজকে আলোচনা জুড়ে উপস্থিত থাকবার জন্য এবং আপনাদের আজকে অন্তত বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত অনেকগুলো বিষয় আমাদের জানিয়ে যাওয়ার জন্য প্রিয় দর্শক ধন্যবাদ আপনাদেরকেও এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে এই আলোচনায় থাকবার জন্য কাল আবার দেখা হচ্ছে অন্য কোনো বিষয়ে কেউ কালজিমার ফুট জিরো আওয়ারে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুভরাত্রি